Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje meio-dia teve um evento do God of War Ragnarok, onde a Sony falou mais um pouco sobre o combate do jogo. Eu não acompanhei, não vi ainda, a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Lembrando que o God of War Ragnarok já está nas mãos da Branquitude, a galera já zerou, já estoporou o jogo, já platinou, já soltou spoiler aí, todos os spoilers já estão na internet para você ver, se você quiser ver o grande final do jogo, você já pode ver. Eu ainda não vi nada, né? Infelizmente, a gente, meros mortais que pagam caríssimo pelo jogo, 350, 300 reais, 400 reais, a gente só tem direito de botar a mão no jogo no dia 9 de novembro agora, que vai ser o lançamento, e até lá a gente tem que ficar fugindo dos spoilers, como acontece em todo lançamento da Sony, graças a essa política imbecil aí de soltar o jogo para nego ficar hypando um jogo que já é totalmente hypado. Se você ainda não comprou o God of War Ragnarok, comprando na Amazon, aqui pelo link da descrição, você vai estar tá ajudando o canal. E o Playstation 5 também está disponível lá na Amazon, caso você ainda não tenha comprado e queira jogar o God of War Ragnarok. Se você não quer jogar o God of War, quer jogar só o antigo, ainda não jogou, vai jogar no PC, dá uma olhada no nosso grupo do Telegram. Tem várias promoções lá, tem muita coisa boa lá, cara. Os preços estão muito doidos lá no AliExpress. Vai começar a Black Friday dia 1 de novembro, a gente vai estar tá acompanhando aqui. Então segue direitinho o canal, dá uma olhada na nossa planilha lá, porque já tem muita coisa com preço barato para você que quer montar um super PCzão. Beleza? Então sem mais delongas, vou botar aqui o meu super headset da Cooler Master. Vamos lá ver o game mais esperado. Pela branquitude. From a combat perspective, I always and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. O game da branquitude, galera. A God of Ragnarok. All my friends call me Bert. I'm a senior combat animator here at Sony Santa Monica. My name is Kim Win and I'm a gameplay animator. Hi, I'm Sabra and I'm a senior VFX artist. Sabra. Ragnarok. My name is Grace Pan and I'm a gameplay animator in God of War Ragnarok. Hi, I'm Steven Ohio GVA, combat designer on God of War. And I create interesting and memorable creatures that players like to attack and defend against. As an animator, you gave life to characters. You make them move, you give them. Hum, esse gigante e essa Kratos, filho, vai ser uma foda. Sony é pica, maluco. Com essa pederastia. Olha lá, cortando o cabelo do gigante. Whether you are throwing your axe. Kratos Koefer. Vem cá, esse aí é o novo? Parece o velho, né? Parece o 2018. Cara. É uma merda. Desculpa a sinceridade, sonista. Também gosto do jogo, também gosto da Kratos. Mas é a mesma merda, né? Olha essa porrada ali. Vamos lá. Mesma coisa. Uma coisa. Esse cara não é aquele maluco do Big Brother? Implementation of creating a creature, but it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes players lean forward and focus and really try hard against that enemy and feel good about overcoming that, but we don't want to make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Nossa, mano. A community cry out for more mini bosses, bigger creatures and enemy variety. And this time we really leaned into that. 
So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all nine realms, and each realm is going to have like its own theme of enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar with the Dark Elves, but this time around, we're going to be fighting Light Elves, such as the Light Dark Elves, Elves Obscuros. Elves Obscuros. From the last God of War game, is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that we have, and we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. E o porco, fudeu. Just starting to fight alongside Kratos. Ah, esse é o antigo, né? So in this game, he's trying to prove himself. Parece o novo. And we built upon those mechanics with him. The previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you will see Atreus moving more independently on his own as a companion. In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger, make it more of a spectacle. You want them to be like, oh my gosh, I didn't know that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to Summon. newer combos and newer abilities that will increase the combat depth of each weapon. For the Blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new twist. I'm very excited for players to try the blade grapple traversal moves. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos' combat this time around is we've given more utility and choice to his shield loadout. If you are a parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will really match your playstyle. One new mechanic or element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stun meter this time around is going to lead to different ways to basically decapitate the enemy. You're going to be able to choose, you know, which weapon you want to have when you kill a guy. Another feature that we've added for Kratos is his new pre-fall attacks. You could jump off a ledge, and if there's an enemy below you, you could slam down on him. There's such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Kratos, now that you have so much mobility, Tem medo verticalidade. Also take advantage of that verticality. I think it just adds such another interesting layer to a fight. Verticalidade do sonismo. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you, and sometimes even surprise you with his combo abilities too. Some of the new expanded companion actions that you'll see Atreus do leverage the fact that he's older now, he's bigger now, and he's different from Kratos. Sei lá, esse machado do Kratos parece que não machuca ninguém. Né? Not only that they fight side by side together, um, there are also a lot of mini games. Essa essa faquinha do Atreus e a flechinha dele não machuca, só fazer com a chinha. For example, like the puzzle systems and the set pieces, we definitely will see a lot more collaborations between father and son. Aquilo ali era plus, né? Se não botar o Atreus para resolver o plus, o Kratos fica preso no game. É burro para caralho. There is so much that goes into building a big set piece. You basically iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. Sapulha, agora tem sapulha. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages. Before 2018, there were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. For the old father! Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess, and focusing on the chess pieces. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add the different rings, such as what we did in the last game, that lets you know. Ah, lá essa porradinha do Kratos aí não machuca, né, cara? Pois podiam ter botado um, sei lá, um. 
Not just show... Baltar, é sequência direta, Baltar. Sequência direta não tem melhoria, Baltar. Tá bom. An enemy is about to do, but show who the enemy really is. Everything you design has to be surrounding the essence of the character in a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. You will be fighting everything from small little creatures to things that will take up the entire screen. All of their designs run the gamut. I think each one looks so much different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be very interested to see how Sony Santa Monica has taken some of these creatures and interpreted them for God of War. Everything that goes into the game, there's emotion behind it and intent behind it. And by the time it gets to you, everything that you've seen that you're gonna play and experience has been sweated over, bled over, tested, and it's fun to play. Nossa, mano! Galera, vou esperar o review do BR pra comprar o game, cara. Que se esse game for ruim, com certeza ele vai dizer pra gente, né? Que não vale a pena comprar. Eu vou esperar aí o review dos caras pra eu poder decidir se eu vou comprar ou não esse game do sonismo. Mas se você não é como eu e com certeza vai jogar, dá uma olhada aí na descrição se você quiser ajudar o canal. Bom, é... eu quero muito jogar o God of War Ragnarok... Mas eu, sinceramente, cara, achei que o jogo teria mais melhorias, né? além de melhoria gráfica. Né? Eu sei que várias coisas foram adicionadas no combate, como os caras é, disseram aqui, mas algumas coisinhas que eu reclamava ali continuam no jogo. Ok, quero jogar pela história, acredito que vai ser uma história foda e todo mundo quer saber o que, que vai acontecer, né, da a continuidade, e se o jogo termina agora, provavelmente vai ter uma trilogia, né, óbvio, mas é, eu quero jogar mais God of War pela história, e falando em história, quem gosta de jogo de história, não deixa de jogar o Plague Tale Requiem, cara, joga o primeiro se você não jogou, o segundo jogo evoluiu muito, mas muito, mas muito, mas muito jogo é sensacional, cara. Sensacional, incrível em todos os sentidos. Jogo digno de sonismo, embora não seja do sonismo, né? Então eu recomendo muito que você jogue o Plague Tale Requiem, que tá de graça aí no Game Pass, né? Pra você que é do sonismo, vai ter que pagar caro pelo game, né? Aí se você tiver que escolher entre um e outro, se tiver que escolher entre God of War e o Plague Tale, eu escolheria, no caso, o Plague Tale. Sacanagem, escolheria o God of War no link aqui do canal. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. É... Fujam dos spoilers. É nóis, tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.